Hello everyone! Welcome to Kitchen More! And in this video, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-challenging para sa ating mga teachers, which is yung classroom observation. Handa na ba ang lahat para sa kanilang demo teaching? Kung hindi pa, I hope that this video will help you. Gusto mo bang makakuha ng perfect rating na 7 sa CEO mo? Kayang-kaya yan, madali lang yan. At ngayon, isi-share ko sa inyo ang mga natutunan ko mula sa aking personal research. Pati na rin yung mga technical assistance na natanggap ko. Kung paano gamitin ang mga indicators na makikita natin sa ating COT or Classroom Observation Tool. So, simulan na natin isa-isahin at unawain kung paano natin ma-achieve ang rating na 7 sa bawat indicator. Let's go! The first one is Indicator 1, Applied Knowledge of Content Within and Across Curriculum Teaching Areas. So, in this indicator, mayroon tayong dalawang concepts na dapat nating i-focus. The first one is Applied Knowledge of Content Within. So, ano ba yun? Applying knowledge within the curriculum refers to the ability of students to take the information that they have learned and then use it to solve problems or answer questions within the context of the subjects that they are studying. So in this part, ginagamit ng mga bata ang kanilang mga natutunan sa previous lesson nila, and then ina-apply nila ito sa real-world scenarios through critical thinking and problem solving. So for example, Pwedeng gamitin ng mga bata yung natutunan nilang principles sa physics, gamit ang mga equations and concepts sa pag-calculate ng speed or acceleration ng isang object sa kanilang present lesson. Similarly, yung mga natutunan ng mga estudyante sa lesson nila sa history about one particular era ay nagagamit nila sa pag-analyze ng mga primary sources and then to draw conclusions tungkol sa mga pangyayari na naganap during that time. In the same way, the student can also apply knowledge within the curriculum kung na-apply niya yung learning niya from the previous grade level in the same subject. For example, ang objective ng lesson mo is at the end of the lesson, the students will be able to write an argumentative essay. Pwede kang magpa-brainstorming activity tungkol sa mga natutunan ng mga estudyante sa kanilang lower grade level English tungkol sa argumentative essay. So, the second concept here in this indicator is applied knowledge across curriculum. So, what is it? Applying knowledge across the curriculum refers to the ability of the students to use the knowledge and skills that they have learned in one subject area to solve problems and answer questions in other subject areas. So, it involves making connections between different areas of study and using transferable skills to apply knowledge in new and different ways. Base sa concept na ito, masasabi natin na ang learning ng mga estudyante ay hindi limited sa isang subject lang. Instead, kailangan ma-apply din ang kanilang knowledge sa iba't ibang konteksto para makita nila ang koneksyon ng isang subject sa iba pang mga subject sa school. Sa pamamagitan nito, natutulungan natin ang ating mga mag-aaral na ma-develop ang kanilang critical thinking skills dahil ini-encourage natin sila to think beyond the boundaries of a single subject. Dito, ginagawa nating mas relevant at engaging para sa mga bata ang pagkatuto dahil nagkakaroon sila ng opportunities na ma-apply ang lahat ng kanilang natutunan sa iba't ibang konteksto. For example, ang topic mo sa English ay argumentative essay. Pwede kang mag-integrate ng science sa lesson mo by letting students read scientific texts and then, isusulat nila yung kanilang understanding sa context ng kanilang binasa. For example, pwedeng magbasa ng tungkol sa climate change. And then, susulat sila ng argumentative essay about the importance of reducing carbon emissions. So, dumako naman tayo sa ikalawang indicator. Indicator 2, used a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skill. So, sa indicator naman na ito, mayroon tayong dalawang concept na dapat pagtuunan ng pansin. We have literacy and numeracy. 
So literacy refers to the ability to read, write, and comprehend written and spoken language, while numeracy refers to the ability to use and understand mathematical concepts and operations. So para makakuha tayo ng perfect rating na 7 sa indicator na ito, kailangan nating makagamit ng mga angkop na teaching strategies na makatutulong para ma-enhance ang literacy at numeracy skills ng mga bata. Ang tanong, ano-ano namang mga strategies ang pwede natin gamitin para ma-achieve to ng mga bata? According to experts, we can use differentiated instruction, kung saan ang teacher ay gagamit ng varied resources for learners with different abilities, interests, and learning styles. We can also use collaborative learning in which learners work together in groups to complete tasks and solve problems. We can also use active learning wherein the learners are engaged in hands-on activities, mga experiments, mga simulations, para matuto sila ng mga bagong concepts and skills. We also have technology integration. It can also be used through educational apps and games. We can also have explicit teaching. And it can also be used in which the teacher breaks down complex concepts into smaller, more manageable parts and providing clear and structured instruction to learners. Lastly, meron tayong formative assessment. And it can be another strategy kung saan ang mga bata ay nabibigyan ng teacher ng feedback during the learning process. It can be in the form of quizzes, peer assessment, and feedback on their written work. Huwag nating kakalimutan na ang integration natin ng literacy at numeracy ay hindi pahapyaw lamang kundi dapat ito ay malalim. So, ibig sabihin, in our lesson, it is intentionally and seamlessly weaving together the development of both numeracy, which involves mathematical concepts and skills, and literacy, which involves reading, writing, and communication skills. So, it is a way that supports the overall learning goals of the lesson. At ang aim nito ay para magkaroon ng more holistic learning experience ang mga bata na hindi lamang mag improve ng kanilang skills sa math at language arts, but also ito ay makakatulong to make connections to real-world situations. Sa madaling sabi, kailangang maging meaningful ang ating ginagawang integration ng numeracy at literacy at hindi lang yung tipong for the sake of integration lang dahil gusto natin makakuha ng 7. Pero yun talagang kundi dapat dahil ito ay related sa ating lesson at ito ay may malaking ambag sa pag-achieve ng ating lesson objective. Now let us have the third indicator. Indicator 3, applied a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as the other higher order thinking skills. In this indicator, we will understand the three important key concepts na target natin. Una ay ang pagdadevelop ng critical thinking ng mga bata. Sa critical thinking, ang mga bata ay nakakapag-analyze, synthesize, at evaluate ng mga impormasyon para makabuo sila ng sarili nilang judgments at pag-solve ng mga problems. For example, in a classroom setting, magbibigay ang guro ng isang senaryo sa mga bata. Ang senaryo ay ito. You are lost in a forest and you have limited supplies. What are the things you would do to survive? Dito, ang mga bata ay nai-encourage to think critically because they will come up with solutions that will address the problem. Sa creative thinking naman, ang mga bata ay nakakapag-generate ng mga bagong idea at solusyon sa mga problema gamit ang kanilang mga imaginations. For example, magbibigay ang teacher ng prompt. A magical tree appears in your backyard. Through this activity, pwede nating ma-develop ang creativity thinking skills nila dahil gagamitin nila ang kanilang mga imagination to come up with a story basi sa binigay sa kanila na prompt. Sa higher order thinking skills naman, dito na ipapakita ng mga mag-aaral ang cognitive processes na mas complex at hindi lamang talaga basta basic recall at comprehension lang. So, Metacognition is actually an example to this. Metacognition is yun yung higher order thinking skill that involves thinking about one's own thinking. Involves thinking about one's own thinking. 
In a classroom, teachers can help students develop their metacognitive skills by encouraging them to reflect on their learning process and strategies. Say for example, sa English class. Before sinimula ni teacher ang reading task, magbibigay muna siya ng pre-reading exercise kung saan ang mga bata ay magre-reflect sa kanilang current knowledge about the topic, what they hope to learn, at kung ano-ano ang mga katanungan na nasa isipan nila. So, ito ay makakatulong na ma-activate yung prior knowledge ng mga bata at sila ay makakapag-set ng goals na magiging guide nila sa kanilang pagbabasa ng text. So, habang binabasa naman ng mga bata ang reading text, Maaari din na encourage ng teacher ang mga bata na mag-reflect sa kanilang naintindihan sa reading material at pwede silang tanungin kung ano ang naunawaan nila sa teksto. Meron bang mga bagay na naguguluhan sila mula sa teksto o kaya naman ay maaari ba nilang i-share kung anong strategy ang ginagamit nila para maunawaan nila ang kanilang binabasa. So, metacognition helps students develop awareness of their own thinking processes and learn how to regulate their thinking in order to improve their understanding and learning. Ngayon, ano-ano naman kaya ang mga strategies na pwede natin gamitin para ma-achieve natin ang indicator na ito? So, according sa experts, pwede tayong gumamit ng mga sumusunod na mga strategies. We have inquiry-based learning. So dito ang mga bata ay involved sa pagtatanong, pag-investigate at pag-analyze ng information, pati na ang drawing of conclusions based on evidence. Dito nahahasa ang critical thinking ng mga bata. Another is problem-based learning wherein the learners work collaboratively to solve real-world problems. Here we are actually encouraging the learners to think creatively about how they will solve complex problems. The next one is Socratic questioning, which involves asking students a series of questions that encourage them to think deeply about a topic or issue. Dahil ini-encourage natin ang mga bata na mag-analyze at mag-evaluate ng information, we are actually helping them develop their critical thinking skills. So, debate and discussions is also a form of strategy. It is a form of developing critical thinking skills kung saan ang mga bata ay nahahasa sa pag-defend ng kanilang mga ideya, pakikinig sa pananaw ng mga kaklase nila tungkol sa isang issue or topic. So ito ay isa ring paraan ng pag-develop ng kanilang critical thinking skills. Here we are reminded na ang paggamit ng mga angkop na strategiya sa pagtuturo natin ng ating mga lesson ay mahalaga dahil malaki ang naitutulong ng mga ito to engage our learners in deep and meaningful learning. Now let's proceed to indicator 4. Managed classroom structure to engage learners individually or in groups in meaningful exploration, discovery, and hands-on activities within a range of physical learning environments. Bago ang lahat, isa-isahin natin ang mga key concepts sa indicator na ito. First, manage classroom structure. Naipapakita dito kung paano i-organize ng teacher ang physical space, materials at routine sa loob ng classroom na makakatulong sa learning ng mga bata. Sa pagpasok natin sa ating mga klase, kailangang maging handa tayo sa mga kagamitan na ating gagamitin sa pagtuturo gaya na lamang ng ating mga visual aids, pati na rin ng mga aklat na gagamitin natin. Huwag rin nating kalimutan ang mga routines gaya na lamang ng pagsasaayos ng mga upuan at ang pagpulot ng mga kalat sa sahig. Lagi naman nating ginagawa yun. Actually, practice na natin yan araw-araw, di ba? Second is engage learners individually or in groups. So, we are reminded of the principle that no students should be left behind. It means that the teacher should be able to involve the students in meaningful and purposeful activities, either as an individual or on their own or working with their group mates. Habang nagkakaroon ng mga activities, dapat may, ang teacher ay mag-iikot tayo sa loob ng classroom at i-monitor natin ang mga ginagawa ng mga bata. Tsaka sagutin natin yung kanilang mga katanungan na maaari nilang magamit sa pagsasagawa ng kanilang mga activities. The third one is meaningful exploration, discovery, and hands-on activities. 
So dito, ang mga activities na dinesign ni teacher ay angkop at nag encourage na mag-explore ang mga bata ng new concepts at matuto sila sa pamamagitan ng pag ng mga bagay-bagay through physical manipulation of objects or materials. So for example, yung mga science experiments in science subject, halimbawa yung topic on sink or float, na meron kang activity doon. So, talagang hands-on ang mga bata sa pag ng density and buoyancy ng mga bagay na tinitest nila kung ito ba ay nagsisink or nagpo-float. So, the last key concept is within range of physical environment. Kung saan ang teacher ay nakakapag-create ng iba't ibang uri ng learning environment sa loob ng classroom. Alam natin ito at talagang ginagawa natin to sa ating mga klase. Gaya na lamang ng small group workspaces in which we instruct our learners to form small groups like mga brainstorming activities, pair works, triads, etc. Huwag lang natin kakalimutan pag tayo ay gumagawa ng mga ganitong activities, sisimulan muna natin sa mas malaking members sa isang group hanggang pa unti-unti. So halimbawa, five members in a group muna, tapos triads, tapos pairs, bago tayo gumawa ng individual activity. Through this, we provide opportunities for learners to learn in different ways and to match the learning environment with the task or activity. Alam natin na iba-iba ang learning styles ng ating mga bata, kaya dapat na maging flexible tayo sa pagbibigay ng mga activities na naaayon din sa kanilang learning styles. Iko-consider natin yung mga multiple intelligences na meron sila para makapag-create tayo ng physical learning environment na mas matututo sila ng komportable at ayon sa kanilang learning style. For example, may mga bata na ayon nila yung mga group activities. So, pwede natin silang bigyan ng activity kung saan sila ay makakapag-function ng role as in an individual without compromising the aim of the activity. Pero wag natin kalimutan na na encourage natin ang ating mga mag-aaral to collaborate and participate also in social learning. The next indicator is indicator 5, managed learner behavior constructively by applying positive and non-violent discipline to ensure learning-focused environments. So sa indicator na ito, meron tayong dalawang key concepts na ating uunawain. The first one is managed learner behavior constructively, which refers to the practice of guiding and directing students' actions in a positive and productive way. Alam na alam natin ito, dear teachers. Sa pagpasok pa lang natin sa classroom, nakasmile na tayo to set a positive mood. Bago natin sinisimula ng klase, sinisiguro natin na nakapagset tayo ng clear expectations and rules for behavior in the classroom. Diba meron tayong mga classroom rules na siyang sinusunod natin all throughout the session? Sa simula pa lang ng klase, bago ang lesson natin, i-remind natin ang mga bata na maging respectful sa idea ng iba, maging polite sa pagkikitungo sa mga kaklase at guro, itaas ang kamay kung may naisabihin o kung sasagot, follow instructions and complete given tasks, at marami pang mga practices na ginagawa natin during the classroom teaching learning session. Pero dapat nating tandaan, na ang mga rules na ito ay dapat na enforce all throughout the session. Kahit sa pagsasagawa ng mga group activities, dapat meron tayong mga rules na susundin ng mga bata. Pwede na ang mga bata ang magbigay ng rules na ito na pwedeng agrihan ng teacher at buong klase para maging mas madali at relatable sa kanila ang mga rules na ito. Mariring magbigay ang guro ng kriteriya na magiging guide ng mga bata habang sila ay gumagawa ng kanilang activities. At makakuha sila ng points base sa naabot nila gamit ang kriteriya. For example, during group activity, pwede mong bigyan or ibigay sa mga bata ang dapat nilang sundin na kriteriya while working like active participation, respectful communication, shared responsibility, time management, and accountability. Kung may mga mag-aaral naman na minsan hindi nakikinig sa lesson, we need to be calm and respectful when addressing them. Halimbawa, ganito, Liza, napansin ko parang hindi ka masyadong nakafocus sa ating lesson ngayon. Meron bang gusto mong pag-usapan natin after the class? 
Don't worry, pwede mo akong kausapin tungkol dito. Pero sa ngayon, kailangan mong mag-focus sa ating lesson na ayaw kong maiwan ka sa pagkatuto ng topic natin. Kung ano man yung gumugulo sa isip mo, itabi mo muna at maaari bang subukan mong makisali sa ating natitira pang talakayan? Kung may mga bahaging nahihirapan ka sa aralin, huwag kang mag-alala at andito ako para suportahan ka. Ngunit, kailangan mong magpakita ng pagsisikap na matuto sa ating aralin. Maraming salamat! So ito ay isang halimbawa ng positive and non-violent discipline na siyang nakakatulong sa mga mag-aaral na ma-boost ang kanilang mga sariling pagkatao at pagkatuto. Now let us proceed sa next indicator. Indicator 6. Use differentiated developmentally appropriate learning experiences to address learners' gender, needs, strengths, interests, and experiences. Para masiguro natin na ang ating ibinigay na learning experience sa mga bata ay differentiated and developmentally appropriate for them, we must consider to address first their gender. Iwasan natin gamitin yung mga materials na nakakapag-encourage ng stereotyping. Avoid stereotypes and gender bias materials. Say for example, sa lesson in science about solar system. Sa paggamit ng mga picture instead na picture featuring male astronauts ang gamitin, mas mabuti kong pipiliin natin yung mga pictures na meron ding female astronauts. Learners needs, maging mapagbigay tayo ng suporta sa ating mga mag-aaral pagdating sa kanilang learning needs. For example, yung mga mag-aaral natin na may reading difficulties, pwede natin silang bigyan ng audio versions of text or kaya naman videos or graphic organizers para maging mas madali nilang ma-organize ang kanilang mga thoughts. So, dapat ding intindihin natin yung learner strengths. Huwag nating limitahin or limitahan ang mga mag-aaral sa iisang concept ng assignment. To address their strengths, we must allow our learners to choose those that are aligned with their strengths. So for example, still on solar system topic. Let those learners who love to draw make an artistic representation of the solar system, while allow also those who excel in writing to write a story about a journey to the outer space. So we also have here learners' interests. Our learners are all unique from each other. Each of them has their own interest. In order for their learning to become more meaningful, the teacher must consider providing them with options for learning tasks assigned with their interests. For example, kung ang bata ay interested in engineering, so pwede siyang gumawa ng model rockets. Sa mga mag-aaral naman na mahilig sa music, pwede silang mag-compose ng song tungkol sa planets. Learner's Experiences Pwede rin gamitin ng teacher ang personal na karanasan ng mga mag-aaral. Halimbawa, kung merong family member o kakilala ang bata na nagtatrabaho sa NASA, pwede silang i-invite ng guro para magbahagi sa klase ng kanilang karanasan sa trabaho. So gamit ang mga strategies na ito, nasisiguro ng guro na mararamdaman ng mga mag-aaral na sila ay included, engaged, and challenged in their learning experiences. Let us now proceed to the next indicator, indicator 7. Planned, managed, and implemented developmentally sequenced teaching and learning processes to meet curriculum requirements and varied teaching contexts. So let's break it down to see the key concepts. First, we have planned. From the word plan, alam natin na hinahanda natin in advance ang ating mga lessons na itinuturo natin sa mga mag-aaral at kung paano natin ito i-deliver sa kanila. Kailangang napag-isipang maigi ang mga activities at naaayon sa learning competencies at lesson objectives. Also, it must consider the needs of the students so that their learning will be meaningful. We have managed. Kailangang siguraduhin ng guro na ang kanilang inihandang lesson ay ma-deliver ng maayos sa pamamagitan ng tamang pag-manage ng oras, student behavior, participation ng mga bata, at pagbibigay suporta sa mga mag-aaral na nahihirapan sa lesson. Mas mainam kung dala mo ang iyong lesson plan sa pagtuturo dahil ito ang iyong magiging guide or roadmap sa flow ng iyong lesson para hindi ka ma-out of track at ma-achieve successfully ang objective ng lesson. We have 
implemented developmentally sequenced teaching and learning processes. So, ito yung paggamit ng teacher ng structured and organized approach sa pagtuturo na naaangkop sa yugto ng pag-unlad ng mga mag-aaral. We can apply this in lesson planning at pinakakumon dito ang pagiging parallel ng lahat ng parts nito. We make sure that the parts of our lesson plan are parallel with each other to ensure clarity, coherence, consistency, and efficiency, which means that all elements of teaching and learning are integrated, aligned, and working together towards achieving common goals. The last one is to meet curriculum requirements and varied teaching contexts. So it means that in designing our lesson, we take into consideration the creation of instructional strategies and learning experiences that cater to the specific goals and standards outlined in the curriculum's specific content standards, learning objectives, and expectations. That is why sa paggawa natin ng ating lesson plan, sinasama natin yung content standards at performance standards of the curriculum na makukuha naman natin mula sa ating mga CGs or curriculum guides. So we need to make sure na guided tayo gamit ang dalawang aspects na ito para magkaroon tayo ng clear understanding sa kung ano ang mga dapat malaman at magawa ng mga mag-aaral sa isang particular subject at kung anong level of proficiency at mastery ang mademonstrate ng mga bata. So they provide a clear expectation for what students should be able to do with the knowledge and skills they have learned. And in short, itong dalawang aspetong ito ang magsisilbing roadmap natin sa paggawa ng ating mga lessons. For example, si Mrs. Cruz is teaching demonstrative pronouns in English 10. So, to plan for this topic, nireview niya talaga yung curriculum objectives related to the topic. So, nireview niya din ang mga expected performances, specific needs, and learning styles na mga mag-aaral. So, she designed a lesson plan that includes visual aids and hands-on activities para maintindihan ng mga bata ang konsepto ng demonstrative pronouns. So, ito ay with the help of the curriculum guide kung saan natin makikita yung content standards and performance standards. Now, let's proceed to the next indicator. Indicator 8, selected, developed, organized, and used appropriate teaching and learning resources, including ICT, to address learning goals. So being a teacher, it is our responsibility to select, develop, and organize, and use appropriate teaching and learning resources to help our students achieve their learning goals. Now, let us break down each key concept na makikita natin sa indicator na ito para mas maintindihan natin. First, selected. Ibig sabihin sa paghahanda natin ng ating lesson, kailangan nating piliing mabuti ang ating mga resources na relevant and appropriate para sa learning goals ng ating mga mag-aaral. Ano-ano bang mga learning resources? So meron tayong textbooks, videos, websites, mga educational software like Google Classroom which is a learning management system that allows teacher to create and share assignments communicate with students, and provide feedback, and many other materials na pwedeng gamitin natin at syempre, relevant sa ating lesson. Second, developed. Ito naman yung paggawa natin ng sariling learning resources na tayong mga teachers mismo ang naghahanda, gaya na lang syempre ng ating mga lesson plans, worksheets, or activities na malaki ang naitutulong sa needs and abilities ng ating mga estudyante. Third, organized. Sinisiguro natin na nai-arrange natin ang ating resources in a way na madali silang ma-access at magamit ng teachers at students. Pwede tayong gumamit ng folders, binders, or dahil high-tech tayo ngayon, meron tayong mga digital platforms. During the class session, ang ating bang mga visual aids ay naka-arrange according sa pagkakasunod-sunod ng paggamit ng mga ito sa klase. How about yung ating mga videos? Nakaayos ba ang file name at madali ba nating ma-access sa klase? So ito yung mga simple na mga bagay na need nating makonsider kasi minsan hindi natin ito nabibigyan ng pansin. 
Lastly, is used appropriate teaching and learning resources, including ICT. Dito, tayo ay gumagamit ng variety of resources, including technology, para mas ma-enhance pa natin ang ating teaching and learning process. Pwede tayong gumamit sa klase ng mga interactive whiteboards kung meron tayo sa school. Utilize natin yan. Mga educational software like what I have mentioned earlier, yung Google Classroom. Mga online tools like Canva, Grammarly, Killbot, etc. na mas mapapaangat ang engagement ng mga bata. Tandaan natin na sa paggamit natin ng ICT ay hindi lang limited sa PowerPoint presentation natin kundi mas mainam kung gagamit tayo ng multimedia kung saan meron tayong mga images, videos, uh, audio clips na mas makakatulong sa mga bata na ma-visualize ng madali at maayos ang concept na tinuturo natin sa kanila. Kailangang magkaroon ng interaction ang mga bata sa mismong technology na ginamit natin. Say for example, kung meron tayong internet sa ating mga classrooms, pwede tayong gumamit ng Mentimeter to engage our learners through polls, quizzes, and question and answers sessions. Say for example, habang nagkakaroon kayo ng discussions, meron kayong gustong meron kayong gagawing polls. So yung mga bata, sila lang ay pupunta sa mentimeter.com at sasagutin nila yung mga polls doon at ang maganda rito kasi instant tayong makapagbibigay ng feedback sa ating mga mag-aaral. Lastly, indicator 9. Designed, selected, organized and used diagnostic, formative and summative assessment strategies consistent with curriculum requirements. So in this slide, let's talk about assessment. Assessment is the process of gathering information about a student's learning and progress. Meron tayong tatlong types ng assessment. Let's have it one by one. First, diagnostic assessment. So through this, we identify the student's strengths and weaknesses bago pa man natin sila turuan ng bagong lesson. Ginagawa natin ito kasi tinutulungan tayo nito na makaisip ng angkop na teaching approach para mas mamit natin ang needs ng ating mga mag-aaral. For example, sa klase, gumagamit tayo ng diagnostic test bago pa magsimula ang next unit ng ating lesson para ma-determine natin ang level of background knowledge ng mga bata tungkol sa topic. So, second na assessment is formative assessment. Ginagamit naman natin ito para ma-monitor natin ang learning progress ng mga mag-aaral. So, tinutulungan tayo nito na ma-identify ang areas kung saan ang isang mag-aaral ay maaaring nangangailangan ng support or feedback. Halimbawa, pwedeng magbigay tayo ng formative assessment during a class discussion or group activity para ma-identify natin ang areas kung saan ang mga mag-aaral ay nahihirapang maunawaan ang concept na itinuturo natin sa kanila. The third one is summative assessment. Ito naman ang ginagamit natin para ma-evaluate ang natutunan ng mga mag-aaral sa end ng unit or chapter ng ating lesson. Ito naman ang tumutulong sa atin para ma-determine natin kung na-achieve ba ng mga estudyante ang learning objectives na nasa curriculum. Halimbawa, ginagamit ni Teacher Jen ang summative test gaya na lang ng final exam or project para ma-evaluate yung understanding ng mga mag-aaral sa topics na na-cover sa isang unit or chapters English. Sa pag natin ng ating mga assessments, kailangang masiguro natin na ang mga ito ay consistent sa curriculum requirements. Ibig sabihin, dapat na maging aligned ang ating assessment strategy sa learning objectives na nasa ating curriculum. Halimbawa, kung ang curriculum ay nagre-require sa mga estudyante na ma-develop ang kanilang critical thinking skills, dapat ang assessment strategy na gagamitin ng teacher should evaluate the student's ability to think critically. So, ang mga gagamitin mong assessment ay may layuning mahasa ang kanilang critical thinking skills. Ngayon, para mas maintindihan o magkaroon tayo ng mga tips, narito yung mga examples ng assessment strategies na pwede natin gamitin para sa ating CEO, pati na rin sa iba pang mga times na magdidiscuss tayo o magbibigay tayo ng lesson sa ating mga students. For diagnostic assessment, we have pre-tests, quizzes to assess prior knowledge, and identify areas of weakness. We have surveys or questionnaires to gather information about student interests, 
learning preferences, or motivations. We also have learning style assessments to determine the best teaching approach for each student. And interviews or one-on-one -on -one discussions to gather information about students' background knowledge and experiences. So, sa, sa formative assessment naman, we have exit tickets or short quizzes to assess students' understanding of a lesson or concept. Observation of students during group activities or discussions. Peer assessments or self-assessments where students reflect on their own learning and progress. And checklists or rubrics to assess student progress towards learning objectives. For summative assessment, meron tayong final exams or tests to evaluate student understanding of all materials covered in a unit or chapter. Projects or presentations where the students demonstrate their learning through a creative or hands-on task. Essays or written assignments where students can demonstrate their understanding of a topic or concept. Portfolios where students collect and reflect on their own work throughout the course or year. Importante para sa atin, dear co-teachers, no, na makapili tayo ng tamang assessment strategies appropriate for the learning objectives and the needs of our students. So by using the combination of diagnostic, formative, and summative assessments, we can gather a complete picture of our students' learning and we can provide targeted feedback to support their progress. So, yun lamang po ang ating discussion sa ating indicators 1 to 9 para sa ating COT for school year 2022-2023. Thank you so much for watching this video. And if you like this video, please don't forget to share and subscribe. Sana po ma-perfect niyo po yung CO niyo. So, thank you so much once again. Till next time. Bye!